como dijo don Oscar, mi nombre es Efraín Molina, eh, soy editor y voy a compartir con ustedes unos breves minutos sobre el tema de la publicación de libros. Antes de comenzar, eh, quisiera agradecer a los organizadores de la Bienal por haberme permitido ser parte de este ciclo de conferencias. Igualmente, eh, quisiera agradecerle a ustedes por su amable asistencia. Sinceramente, espero que esta charla sea provechosa para todos, sobre todo para aquellos que están pensando en publicar algún libro. Seguramente algunos de ustedes han tenido la experiencia, ya sea de forma directa o indirecta, de publicar un libro. Digo de forma indirecta porque puede ser que ustedes mismos no hayan publicado un libro, pero hayan estado cerca de algún familiar, de algún amigo, de algún, de algún vecino, de algún colega, que haya pasado por la experiencia de publicar un libro y ustedes la hayan vivido de manera indirecta. Quisiera comenzar esta conversación lanzándoles eh, o lanzando una, una pregunta y es ¿por qué publica la gente? ¿Qué es lo que hace que la gente emprenda la tarea de publicar un libro? ¿Qué los motiva? ¿Qué hay detrás de eso? Por supuesto que hay muchas razones por las que la gente publicaría un libro. Eh, puede ser por dinero, puede ser por fama, puede ser por prestigio, puede ser para ganarse la vida. Hay gente ahí que, que vive de ser escritor, son muy pocos, pero hay gente que vive de ser escritor. Puede ser por algún tipo de requerimiento profesional, para dejar un legado. Es decir, hay muchas razones por las cuales una persona se embarca en esa tarea de publicar un libro. Seguramente algo de todo eso hay cuando uno lo hace. Nosotros en nuestra experiencia de más de 150 obras, que las tienen ahí frente a ustedes ese tótem de libros, 150 obras publicadas de más de 100 autores en los últimos cuatro años. Nosotros podemos decirle, yo les puedo decir con total y absoluta certeza, que aunque, aunque mucha gente puede ser que busque eh, algún tipo de reconocimiento social, cuando la gente publica lo hace porque quiere compartir, quiere compartir sus ideas, quiere compartir sus sentimientos, quiere compartir sus conocimientos, sus dudas, sus certezas. La gente publica porque se siente bien, porque le place, porque los enorgullece hacerlo. La gente publica la mayoría de las veces, y eso nosotros lo hemos constatado, para su familia, para sus hijos, para sus amigos, para sus colegas. En unas pocas palabras nosotros podríamos decir que la gente publica por un sentido de realización personal. Por supuesto que hay todo lo que hemos, hemos eh, conversado, pero fundamentalmente la gente publica por esa sensación de realización personal. Vas a ver el brillo en los ojos y la sonrisa de oreja a oreja de un autor o de una autora cuando reciben el primer prototipo. Ni siquiera, o sea, ni se diga cuando reciben ya todos los libros publicados. El libro ni siquiera ha estado en la calle y la, la sensación de profunda realización, de profunda alegría que sienten y demuestran los autores es una prueba que el dinero, la fama, la fortuna, el reconocimiento son secundarios frente a la realización personal que sienten a la hora de publicar un libro. En realidad yo me adelanté un poquito, porque ya puse al autor con su libro. Volvámonos un poco para atrás. Ahí tenemos a nuestro autor con su borrador y el sueño de publicarlo. Y preguntándose, ¿qué hago? ¿Cómo hago para publicar mi libro? Antes de ver las estrategias o los caminos que puede tener un autor para publicar un libro, yo quisiera que reflexionáramos muy poquito, brevemente, eh, 
sobre el mercado del libro en nuestro país. ¿Cómo es el mercado del libro en nuestro país? Uno no necesita grandes estadísticas porque uno intuitivamente sabe que nuestro mercado del libro es un mercado muy reducido. No solo porque nosotros tenemos un, un país de poca gente, comparado por ejemplo con lo que podría ser el mercado del libro de México, de Colombia, de Argentina, de España, comparado con esos monstruos editoriales, nuestro país es muy pequeño, tiene muy poca gente. Igualmente, el hábito de leer no es, precis no es precisamente una de nuestras mejores virtudes, todos lo sabemos. Eso no es un problema solo nuestro de Costa Rica, es un problema centroamericano y es un problema latinoamericano. Eh, ahí, por ejemplo, tenemos una muy pequeña estadística, básicamente de eh, un promedio de cuántos libros leemos aquí en Costa Rica por año, en promedio en las diferentes provincias, para un total nacional de 1,7 libros por año. Es decir, que leemos menos de dos libros cada año. Eso quiere decir que nuestro mercado de lectura es un mercado pequeño. Eh, casi que uno podría decir, para resumirlo en una frase, que en nuestro país la gente que lee es poca. Y además, la poca gente que lee, lee poco. Esto puede sonar un poco dramático, pero la verdad nos deja un panorama de a dónde nosotros, como autores o como editores, vamos a poner un libro. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno va a publicar su libro y uno tiene referencias, por ejemplo, de autores eh, famosos, de grandes bestsellers, uno cree que es fácil sacar miles de ejemplares o decenas de miles de ejemplares y colocarlos en el mercado nacional. Salvo situaciones excepcionales, eso no es así. Nuestro mercado es pequeño, por eso los autores y las editoriales tienen que ser muy cuidadosos a la hora de que invierten en un proyecto editorial. En el, en el caso específico del autor, para que no termine frustrado, partiendo con una creencia de que va a vender un montón de libros, se embarca con una inversión eh, grande, un montón de libros, y al final pasa 10 años con los libros en el ropero, debajo de la mesa, debajo de la cama, por todo lado, termina regalándolos, porque el mercado, salvo, insisto, situaciones excepcionales, no es capaz, por el tamaño que tiene y por la cultura de lectura que tiene, de absorber grandes cantidades de libros. Ok, ahora sí, vamos a ver cuáles son las opciones tradicionales que tiene un autor cuando quiere publicar un libro. Vamos a empezar por dos, son básicamente lo que el autor puede hacer. Una de ellas es a través de un contrato de edición y el otro es a través de la autopublicación independiente. Son, por decirlo así, las dos opciones más sencillas que tiene un autor, un profesional, por ejemplo, como muchos de los que están aquí, cuando dice, ok, yo quiero publicar un libro, tengo mi borrador, voy a salir a la calle, a ese mercado del que hemos hablado, ¿qué hace? Ok, entonces tiene dos opciones, una, el contrato de edición. ¿En qué consiste el contrato de edición? El contrato de edición consiste fundamentalmente en que el autor, con su borrador en la mano, empieza a visitar editoriales para ver si alguna de ellas quiere publicar su libro. Si la editorial acepta publicar su libro, suscribe o firma un contrato de edición con el autor, mediante el cual se compromete a publicar la obra a cambio de los derechos exclusivos comerciales y le da al autor un pequeño porcentaje de las ventas. Eso es, digamos así, a grosso modo, lo que significa la opción más tradicional que tiene un autor cuando quiere publicar un libro. Ahora, el autor, por supuesto, con su borrador busca una editorial. La editorial recibe el libro y lo valora. ¿Qué es lo que hace la editorial cuando va a valorar un libro? Lo primero que valora, y eso es, no es que las editoriales, editoriales sean malas, o sea, lo primero que valora es el potencial comercial del libro. ¿Por qué? Porque la editorial, su negocio, es vender libros justamente. Entonces ellos van a valorar si la inversión que van a hacer va a ser redituable o no. 
Entonces, lo primero que valora es si el libro tiene eh, potencial económico. Pero también valoran otras cosas. La temática, por ejemplo. Hay editoriales que se dedican exclusivamente a la poesía. Si uno le lleva un libro técnico, de arquitectura, de ingeniería, de matemática, de lo que sea, probablemente lo van a rechazar. No, no necesariamente porque consideren que el libro sea malo o que no sea eh, económicamente rentable, simplemente porque no es su tema. Y viceversa. Hay editoriales, por ejemplo, las editoriales universitarias, que se especializan probablemente en libros técnicos. Si uno le lleva un librito de poemas, probablemente que lo van a rechazar, no necesariamente porque consideren que el libro es malo, simplemente porque no es su temática. Igual hay otras valoraciones que hacen, por ejemplo, el presupuesto que tienen. Usualmente las editoriales tienen un presupuesto anual que dedican a la publicación de obras. También, digamos, pueden valorar su calendario. Puede ser que digan, ok, vamos a publicar eh, una obra cada trimestre durante el año, entonces la quinta obra ya se va para el próximo año. Entonces, la editorial hace una serie de valoraciones que pueden tardar días, pueden tardar meses y pueden tardar años. Aquellos de ustedes que pueden haber tenido la experiencia de querer publicar a través de una editorial universitaria, por ejemplo, van a saber de qué estamos hablando, por lo menos aquí en nuestro país. A veces las editoriales universitarias, insisto, no porque sean malas ni tengan un problema, es por su propia eh, eh, dinámica de trabajo, pueden tardar años para poder decirle a un autor, está bien, le vamos a publicar la obra. Y luego podrían tardar días, meses y años en que se concrete específicamente la obra. Es decir, que un autor puede llevar eh, el libro a la editorial y pueden tardar dos, tres, cuatro años hasta que le dicen, ok, le vamos a publicar su obra. Para ese momento... En el caso de muchas obras técnicas, puede ser que esté desactualizada, haya que actualizarla. La editorial eh, se compromete a hacer la edición del libro. ¿En qué consiste la edición? Consiste en que la editorial hace el diseño de la portada, hace la revisión filológica, el ISBN, el código de barras, la diagramación, hace la impresión y la distribución del libro. Todo ese proceso es lo que podemos llamar la edición del libro, es lo que hace la editorial. Y luego que tienen los libros, los pone a disposición del público. Puede hacerlo directamente o a través de eh, distribuidoras o librerías. El público finalmente es el que decide si la obra es buena. Si la obra es buena, la compra, la consume. Si la obra no es buena, pues simplemente no la comprará. ¿Qué es lo que pasa, digamos, si, si la obra no pega, por decirlo así, en el público? ¿Qué pasa si, por decirlo de alguna manera, hay un fracaso editorial? El que asume el costo de ese fracaso editorial es justamente la editorial, no el autor. Esa es una de las ventajas de este sistema. Pero por otro lado, el autor tiene una característica y es que no controla nada del proceso. Porque como la editorial está financiando el libro, es la que determina cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, se mete, se puede meter en cuestiones específicas del contenido de la obra, de la portada y muchas, eh, de muchas formas. Como dice el dicho, el que paga la música manden el baile. Esto es cierto en el caso de las editoriales. Entonces, si bien el autor no compromete, no se compromete financieramente con la obra porque le delega eso a la editorial, a cambio pierde el control del proceso. Es la editorial la que controla el proceso. Y además, lo que recibe básicamente es un porcentaje pequeño. Yo diría, como autor, lo puedo decir, que es un porcentaje que no refleja el esfuerzo de un autor muchas veces esfuerzo de años, de investigaciones, de experiencias, que lo vuelcan en un libro para que una editorial, por ejemplo aquí en Costa Rica, le dé un 5% de las ventas. Es decir, eso no retribuye realmente el esfuerzo de un autor. Sin embargo, esa es nuestra realidad. Eh, el promedio está en un 10%. Hay algunas editoriales, sobre todo estatales, que ofrecen un poco más del 10%. Las editoriales privadas ofrecen entre un 5% y un 10%. Entonces pues ahí tenemos la primera opción que tiene eh, el autor, ir donde un montón de editoriales a ver quién se lo quiere publicar. Nosotros ya tenemos, ya eh, uno conoce de ejemplos de publicaciones eh, de bestseller que tuvieron que pasar por muchas editoriales que lo rechazaron porque no consideraron el proyecto como rentable y al final de cuentas terminaron siendo grandes éxitos editoriales. Esos ejemplos los vemos en la música, los vemos en, en, eh, en los libros, es decir, hay un montón de eh, experiencias que nosotros hemos tenido. ¿Cuál es la segunda opción que tiene el autor si no quiere pasar por ese eh, calvario, digamos, de estar pidiendo a las editoriales que, que publiquen? Pues puede hacerlo por su cuenta, 
Es decir, puede hacer la autopublicación independiente. Esa es autopublicación porque el autor financia la obra. Ya no trabaja con un editorial, lo hace por su cuenta. ¿Qué características tiene eso? Que igual el autor, con su borrador, empieza a hacer todo el proceso que hace la editorial, lo hace por su cuenta. Empieza a hacer, eh, por ejemplo, tiene que contratar a un filólogo para que se lo revise, tiene que pagarle, tiene que ir al SINAVI y gestionar los ISBN, código de barras, tiene que eh, conseguir una bibliotecóloga para hacer su ficha catalográfica, tiene que conseguir un diseñador gráfico para la portada, un diagramador, un ilustrador, si es el caso, y le tiene que pagar, por supuesto. Con ese proceso recibe un, eh, un prototipo digital, es decir, un archivo del libro, con el cual él va a una imprenta para que se los imprima. Entonces, después de seguir todo ese proceso que vemos ahí, el autor tiene sus libros, él lo, él lo pagó, él lo financió y los pone a disposición del público, igual que la vez anterior. El público decidirá si la obra es buena o no. Si el, si el público decide que la obra es buena y la compra y resulta un éxito, un éxito editorial, pues el autor se queda con las ganancias. Si resulta un fracaso editorial, en este caso el autor es el que corre con el problema de, eh, económico. Eh, en este caso, digamos, eh, hay una, una tentación que tienen los autores que se van por esta vía y es la tentación de hacer grandes ediciones, de sacar mil, dos mil, tres mil ejemplares porque eh, piensan, consideran que sacando muchos ejemplares el precio unitario se va a reducir y con un precio unitario reducido pueden ponerlo a la venta más barato y que eso va a hacer que el libro sea un éxito editorial. Yo se los puedo decir que en la mayoría de los casos, esa es un, una mentalidad equivocada. El precio es un factor para que el libro tenga un éxito editorial, pero es un factor secundario. El, el factor que más influye en que un libro tenga un éxito editorial es el contenido. Si el contenido es bueno, si le gusta a la gente, entonces va a ser un éxito editorial. Entonces, esas son, digamos, como las dos opciones más frecuentes que tiene un autor. Se va con una editorial que le publique su libro, que lo financie, o lo hace por su cuenta siguiendo todo el proceso. Vamos a ver ahora una estrategia, que es la estrategia que nos trae aquí, que es lo que nosotros hemos llamado la autopublicación asistida. Esa autopublicación asistida es similar a la anterior, pero con una diferencia, que el autor no hace todo el proceso, él sino que contrata una editorial especializada en el tema que le dé el servicio editorial, pero no a través de un contrato de edición, es decir, la editorial no se queda con los derechos del autor, solamente le da el servicio editorial, no financia la obra, no la comercializa, por lo tanto no se queda con ningún derecho, simplemente el autor le entrega el borrador y le paga, lo, la contrata para que le produzca los libros. Igual que en el caso anterior, el autor es el que, por su cuenta, comercializa la obra, ya sea de forma directa, es decir, a través de una presentación, a través de trabajando con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, con sus colegas, a través de las redes sociales, o lo puede hacer a través de las librerías y las distribuidoras. Pero lo cierto del caso es que el autor, como en el caso anterior, es el que corre con el riesgo de eh, la edición. Nuevamente, si el público le gusta la obra, la compra, el autor recibe todas las ganancias, y si no pues será un fracaso editorial. ¿Cuál es la diferencia y por qué es lo que nosotros llamamos a esto una estrategia inteligente? Porque le agregamos dos componentes. Uno, que la edición es digital, no se hace a través del sistema tradicional de una imprenta. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que las imprentas, que es el sistema offset normal, tienen que trabajar por el propio sistema cantidades grandes, porque los costos unitarios son muy altos. Tienen que trabajar ediciones mínimas de 10.000, 2.000, 3.000 mil ejemplares. En cambio, en la edición digital... Como es un sistema que, que directamente de la computadora imprime el libro en una impresora digital, el precio unitario es estable. No es que entre menos saque, más caro es, sino que el precio unitario es estable y es un, pre, es una, es un sistema que le permite al autor trabajar con ediciones, por ejemplo, de 100 ejemplares. No tiene que sacar 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares. Con 100 eh, ya el, el proceso puede funcionar. Y además es una impresión digital bajo demanda. La impresión digital permite trabajar bajo demanda. ¿Qué significa bajo demanda? Que el autor publica una edición de 100 ejemplares que son suficientes para que los ponga en el mercado, los lleva a las librerías, puede hacer una presentación, 
puede llevarlo con sus colegas y ya tiene el libro en el mercado. Eso le permite sondear la aceptación del libro. Si el libro tiene aceptación y tiene éxito y se agota la edición de 100 ejemplares, uno puede decir que 100 ejemplares son pocos, pero en nuestro medio no son pocos. En nuestro medio usualmente un bestseller vende 300 ejemplares. Esos son nuestros bestsellers. Entonces, si vende 100 ejemplares, muy sencillo, puede reinvertir el dinero en una segunda edición de 100 ejemplares. Es decir, mientras el mercado le demande más libros, él sigue reinvirtiendo la, en, la, en la publicación. Si vende esa segunda edición de 100 ejemplares, ¿qué hace? Puede contratar otra tercera edición de 100 ejemplares. Si ya el libro la gente no lo quiere, si ya no hay demanda, pues ya no sigue invirtiendo. ¿Cuál es la ventaja? Que él no tiene una gran inversión empantanada, sino que él va controlando la inversión. Eso, por eso nosotros consideramos que es una, es una estrategia inteligente, porque uno no invierte grandes cantidades de dinero en una edición grande que no sabe si va a vender. Entonces, ese, ese es, digamos, eh, eh, un sistema que es eh, inteligente por varias razones. Uno, porque el autor controla el proceso. El autor no tiene que estar buscando editoriales, no tiene que convencer a nadie que su obra es buena. No tiene que gastar grandes cantidades de dinero porque lo que el autor gasta, por ejemplo, en todo ese proceso que está ahí a, 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 la, a la derecha, en todo ese proceso de edición, si se lo paga a una editorial especializada le va a salir muchísimo más barato. Eso es lo que la experiencia dice. Entonces, es inteligente por eso y además sobre todo es inteligente porque la inversión es controlada y el autor puede ir midiendo la aceptación del libro en el público. Esa es, eh, digamos, el panorama general que tiene un autor. Podríamos decir que son los caminos del autor. Por un lado, los caminos tradicionales y por otro lado, este camino que nosotros consideramos que es una, una estrategia inteligente para publicar. Bueno, como el tiempo no es, eh, no es mucho, no quiero extenderme más de la cuenta. Quisiera cerrar volviendo a la pregunta inicial. ¿Por qué publica la gente? Veamos por un momento esa pila de libros que hemos puesto ahí. Observemos en la pantalla algunos de los autores que están detrás de esas publicaciones. Son autores reales. Algunos con una publicación, algunos con muchas publicaciones. La mayoría de, esos, de ellos son nuevos. Nunca en su vida han publicado. Es su primera experiencia de publicación. Reflexionemos por un momento si mediante los sistemas tradicionales todas esas obras hubieran visto la luz. La gran mayoría de ellas seguramente hubieran sido rechazadas por las editoriales porque no son comercializables, porque no son económicamente rentables. O seguramente hubiera sido muy difícil para los autores publicarlas por su cuenta. No solo porque hubieran tenido que invertir mucho dinero, sino que el proceso en sí mismo les hubiera resultado complicado por su falta de experiencia. Por supuesto que una obra tiene un valor comercial, tiene un valor económico, mucho o poco. Pero por encima de ese valor económico está el valor sustancial de la obra, es decir, ese valor que le da el contenido. Observemos nuevamente esos libros. En esos libros hay música. En esos libros hay poesía. En esos libros hay deporte. En esos libros hay fantasía. En esos libros hay experiencia. En esos libros hay ayuda, hay espiritualidad. En esos libros hay tecnología, en esos libros hay arte, en esos libros hay cultura y mucho más. Por todo eso es que publica la gente y por todo eso es que nosotros como editorial trabajamos. Nada más, muchas gracias por su atención.